ஏன்னா அவங்க சங்க ஆண்டு விழாவுக்கு நாங்கள் தான் பட்டிமன்றம் பேச போகிறோம் உண்மையிலேயே பிச்சைக்காரன் அவ்வளோ தள்ளி இல்லைன்னா கட் முடிக்கிறான் சார் எங்கள் தெருவில் பிச்சைக்காரன் வந்தான் ஓ கொரோனா நேரம் கீப் டிஸ்டன்ஸ் போ அப்படின்னு அதனால் இல்லை சார் ஓட்ட யார் பிச்சை அவங்க வந்தா நான் இந்த கூகுள் ஆப் இருக்குது இல்லையா சாப்பாட்டு போச்சுக்கேன் சுமட்டோ அதில் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன் உன் வீட்டை தான் நான் லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்கேன் சாப்பாடு வந்து வாங்கிட்டு போறீங்க அவன் தெரியுங்களா சென்னையில் ஒரு பிச்சைக்காரர் சார் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே பிச்சை போட்டால் ஒரு கிஃப்ட் வச்சு ஃப்ரீன்னு போடியே வச்சுருக்கான் தெரியுமா சின்ன வயசுலலாம் நம்மளை பார்த்து சொல்லுவாங்க உனக்கு என்ன பிடிக்குன்னு கேளு வாங்கி தரேன் உனக்கு என்ன பொம்மை பிடிக்கும் உனக்கு என்ன சாப்பிட பிடிக்கும் கேட்பாங்க ஆனால் படித்து டுவெல்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் உனக்கு என்ன கோர்ஸ் பிடிக்கும் யாராவது உங்கள் வீட்டில் கேட்டிருக்காங்க நான் சொல்கிற கோர்ஸை தான் நீ படிக்கணும் நான் சொல்கிற பயத்தை தான் நீ கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம சுதந்திரம் கையை விட்டு போயிடுது உண்டா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் சுதந்திரம் இருக்கா சார் நான் கேட்குறங்க இருக்கேன் ஆண்களை பார்த்து கேட்குறேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரொம்ப ரசித்த ஒரு பாட்டை இப்போ நீங்கள் காலர் டூலாம் வச்சிட முடியுமா சுதந்திரம் இருக்கா எனக்கு பிடிக்கும் சார் கவிஞர் வாலி அவர்களை பொதிகை தொலைக்காட்சியில் இன்டர்வியூ பண்ணவன் நான் காவிய கவிஞர் வாலி நான் சொன்னேன் ஐயா நானே ஒரு ஐம்பத்தோரு நாடு போயிட்டு வந்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட பாஸ்போர்ட்டே இல்லையே ஃபாரினுக்கே போனது இல்லையா அப்படின்னு அவர் சொன்னார் சுப்பையா ரொம்ப வருத்தப்படாத நான் ஃபாரின் போனது இல்லை ஆனால் எல்லா ஃபாரினும் எனக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு அந்த கவிஞர் வாலி எழுதின ஒரு பாட்டு சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி இன்னால் நல்ல சேதி இந்த பாட்டு எனக்கு பிடிக்குங்க இதை நான் காலத்தில் நான் வைக்க முடியுமா இன்னைக்கு என் ஒய்ஃப் விடுவாளா யார் யார் சுந்தரி கேட்பலாம் மாட்டாளா சின்ன வயசில் நம்மளாம் குழந்தையாக இருக்கும்போது சாப்பாடு பிடிக்கலன்னா சாப்பாடு பிடிக்கலன்னு சொல்லி நம்ம அடம் பிடிக்க முடியும் அம்மாட்ட உண்டா இல்லையா சார் ஒய்ஃப் சொல்ல முடியுமா சாப்பாடு சரி சொல்ல முடியுமா அதான் கடைசி சாப்பாடாக இருக்கும் யாருக்கு வந்து தேசப்பற்று அதிகமாக தலை தோங்கி இருந்தது சுதந்திரத்துக்கு முன்பு வாழ்ந்த தலைவர்கள் மக்கள் இடத்துல இருந்ததா சுதந்திரத்துக்கு பிறகு இருக்கிற நம்மிடத்திலே அந்த தேசப்பற்று அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதை இந்த சுதந்திர நன்னாளில் சீர்தூக்கி பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக தேசப்பற்று பெரிதும் தலை தோங்கியது சுதந்திரத்துக்கு முன்புதான் என்ற அணியின் சார்பாக இன்பத்தமிழ் பாண்டியன் ஐயா அவர்கள் பருக என்று வரவேற்கிறேன் என்றால் நாம் எதன் மீது ஆசை வைத்திருக்கிறோமோ அல்லது எது மீது நம்ம காதல் வைத்திருக்கிறோமோ எது மீது நமக்கு அன்பு இருக்கிறதோ அந்த அன்பிற்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து அல்லது அந்த அன்பு வைத்ததற்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வருகிறது என்று சொன்னால் நம்ம எதை கூட கொடுக்க தயங்க கூடாது சொல்லுங்க உயிரை கூட கொடுக்க தயங்க கூடாது அதுதான் பற்று இப்ப சொல்லுங்க தேசப்பற்று மிகுந்து இருப்பது முன்பா பின்பா அன்றைக்கு தன் சொத்தை கரைந்தாலும் பரவாயில்லை இந்த தேசம் எப்படியாவது விடுதலை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வாபு சிதம்பரனார் தன்னுடைய சொத்த வித்து கப்பல் ஓட்டினாரே தூத்துக்குடிக்கும் கொழும்புக்கும் நடுவே அப்படியே ஆங்கிலேய அரண்டு போயிட்டானப்பா பீரங்கி குண்டுகள் எல்லாம் வைத்திருந்தான் சொத்த வித்து கொடுத்தாரியா செக்கழித்தாரியா இந்த தேசத்துக்காக எங்க இன்னைக்கு வந்து நீங்க சொன்னீங்களா சீனாவும் இந்தியாவும் சீனாவும் இந்தியாவும் எல்லை போர் நடக்கிறது எல்லையில் அங்க பதற்றம் நிறைந்து இருக்கிறது எங்க என்ன சொல்றாங்க சீனாவுடைய உற்பத்திகள் எல்லாம் நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் எங்க சொல்லி பாருங்க சீனாவில் இருக்கிற உற்பத்தி எல்லாம் தவிர்க்கணும் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மொபைல் போன் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருக்கோ எத்தனை பேர் தூக்கி போடுறாங்க அதுவும் சீனாக்கார லடாக்ல இருந்து ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் உள்ள வந்துட்டான் உள்ள வந்தா அமெரிக்காவுடைய அதிபர் அந்த ஜான் ஆஃப் கெனடி தடுக்கலைன்னா அவன் டெல்லிக்கே வந்திருப்பான் வெள்ளையனுடைய ஆயுத கிடங்கை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன் மீது எண்ணெய் ஊற்றி கொண்டு தீயை பற்ற வைத்து ஆடை அந்த ஆயுத கிடங்கள் அப்படியே குதிச்சாங்களே தற்கொலை படை என்றால் என்னவென்று அன்றைக்கே தமிழ் மகள் காட்டி விட்டால் ஐயா இன்னைக்கு ஒருத்தர் காட்டி செய்ய பார்க்கல இன்னைக்கு இருக்கிற சிங்காநல்லூர் யார் பேர்ல இருக்குன்னு இன்னைக்கு இருக்கிற கோயில் இருக்கிறவங்க கேளுங்க சிங்கார வேலைன்னு ஒருத்தர் இருந்தாருப்பா சமுதாயத்துக்காக எத்தனையோ அரிய பணியை அவர் செய்திருக்கிறார் கோவை செலியம் விவசாய புரட்சி செய்தாரு அவரை மறந்துட்டோமே பழனியில் இருந்து கோயம்புத்தூர் கோட்டைய வெள்ளையர்கள் பிடித்து விட்டார்கள் நமக்கு சின்ன கொண்டு நல்லா தெரியும் கோயம்புத்தூர் பழனியிலிருந்து கோயம்புத்தூர் நோக்கி படையெடுத்து வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆங்கிலேயத்துக்கு போராடி 
அதற்கு படை தளபதியாய் இருந்தது இந்த கொங்கு மண்ணிலே பிறந்த ஒரு தலைவன் என்பதை இந்த கொங்கு மண்ணே வளர்ந்த பேச்சாளர்களை கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பட்டிமன்றங்கள் மற்ற தொலைக்காட்சியில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பட்டிமன்றங்கள் ஆனால் ஒவ்வொருவரையும் பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களாக வளர்த்த வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒரு பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அற்புதமான நடுவர் நம்முடைய நடுவர் ஐயா அவர்கள் 
முப்பது கோடி முகமுடையாள் எனில் மொய்புற ஒன்றுடையாள் இவள் செப்பு மொழி பதினெட்டுடையாள் எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையாள் என்று பாடியவனுடைய இறப்பின் இறுதி சடங்கில் கலந்து கொண்டவங்க எத்தனை பேர் தெரியுங்களா வெறும் பதினான்கு பேருங்க ஐயா வெள்ள யானைகளையே விரட்டி அடித்த பாரதியை ஒரு கருப்பு யானையா காலால் மிதித்தது இல்லை காலன் தன்னுடைய பாரதியின் மரண ஊழையை எருமைக்கு பதிலாக யானையில் அனுப்பி பாரதியை கௌரவப்படுத்தி இருக்கிறான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பாரதியார் நான் ரொம்ப மதிப்பேன் நான் தெரியுமா ஏன் பாண்டிச்சேரியில் இருந்தும் நிதானம் தவறாமல் இருந்த ஒரே மனுஷன் நம்ம மகாகவி பாரதியார் தான் அந்த முப்பது கோடி பேரில் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்திருக்க வேண்டாங்களா எங்களுடைய பழனி வட்டார வேலைகளில் ஒரு அற்புதமான பழமொழி இருக்குங்க வீராப்பால கெட்டது விருப்பாச்சி அதனால கெட்டது ஆயக்குடின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பழமொழியினோட அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா நம்முடைய வேலுநாச்சியாருக்கும் ஊமைத்தரைக்கும் நம்முடைய கோபால் நாய்க்கர் அவர்கள் அடைக்கலம் கொடுத்ததற்காக ஆங்கிலேயர்கள் அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் அவருக்கு உதவி புரிந்ததற்காக ஆயக்குடி ஜமீன் அவர்களும் தண்டிக்கப்பட்டார் என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு தேசப்பற்று மிக்க ஒரு செயலை செய்த அவர்களை எவ்வளவு இழிவாக ஒரு கொச்சைப்படுத்தி ஒரு பழமொழி சொல்லி அழைச்சிக்கிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பழமொழி வழக்கில் இருக்குன்னு சொன்னா இதுதான் தேசப்பற்று சுதந்திரத்திற்கு முன்பு தலை தூங்கி இருந்ததற்கான அடையாளமா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை எட்டப்பம் காட்டி கொடுத்தான் தீரன் சின்னமலையை பற்றி பேசினீர்கள் அவரை ஒரு அவன் அவர் வீட்டு சமையல்காரன் காட்டி கொடுத்தான் தேசப்பற்று மிகுந்திருந்ததா அந்த மாதிரி காட்டி கொடுத்திருப்பாங்களா இன்று கீழடி கொற்கை கொடுமணல் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மணலூர் அகரம் போன்ற இடங்களில் நடக்கக்கூடிய அகழ்வாராய்ச்சிகளில் நம்முடைய இளைஞர்கள் நம் தேசத்திற்கான வரலாறுகளை தேடி தேடி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதாங்க நடுவரவர்களை தேசப்பற்று நடுவரவர்களை நீங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி பத்தி ஒரு அற்புதமான ஒரு காணொலியை வெளியிட்டு இருந்தீங்க அதுதாங்க தேசப்பற்று இன்னைக்கு கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களை எதற்கு கேப்டன் விஜயகாந்த் சொல்றாங்க தெரியுங்களா நம்முடைய கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் தேசப்பற்று சார்ந்த பல திரைப்படங்களை எடுத்து நம் தேசத்திற்கு தந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் பல சமூக சேவைகளை செய்து இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய மிக சிறந்த குடிமகன் என்ற விருதை வாங்கியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதுதாங்க தேசப்பற்று நடுவர் அவர்களே அந்த காலத்தில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு யார ரொம்ப பிடிக்குதோ அவங்களோட போட்டோவை நம்ம பக்கத்துல வச்சு நம்ம பாக்கெட்ல வச்சு வைக்குங்க நான்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படித்தான் நடுவரவர்களே ஒரு போட்டோ வச்சிருந்தீங்க எங்க அம்மா ஊரை வச்சு துவைச்சிருச்சுங்க அதுக்கு பின்னால எங்க அப்பா என்ன துவைச்சிட்டார் ஐயோ யார் போட்டோ அது எங்க மனைவி வந்திருக்காங்க நடுவரவர்களே அதனால சொல்ல முடியாது நான் கூட என் ஒய்ஃப் போட்டோ ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ல வைக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டேன் சார் இப்பெல்லாம் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் தேசிய குடி வச்சாலே தேசிய உணர்வு வந்துட்டு அர்த்தமாயிருது தெரியுமா உங்களுக்கு அதனால வந்து என் ஒய்ஃப் போட்டோ வைக்கலாம்னு நான் நினைச்சேன் தேடி பார்த்தா செல்லில் ஒரு போட்டோ இல்லை சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் ஒய்ஃப் போட்டோவை அவருடைய பைக்கில் ஓட்டியிருக்கார் சார் ஏன்ப்பா அப்படின்னே இது பழைய பைக்கு சார் இந்த போட்டோவை பார்த்தோன்னா நல்லா உதைக்கணும்னு தோணுது வண்டி சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னார் அவர் விபூதி சங்கர் தௌந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இராணுவ வீரருங்க புல்வாமா தாக்குதலில் கல்யாணமாகி வெறும் ஒன்பதே மாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் புல்வாமா தாக்குதலில் பிணமா வீடு திரும்புறாருங்க அவருடைய மனைவியினுடைய மனநிலை எந்தவாறு இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்து பாருங்க நடுவர் அவர்களே அவருக்கு நம்முடைய இந்திய அரசாங்கம் வீர் சக்கர விருது கொடுத்து பாராட்டுறாங்க ஆனால் அதை விட உயரிய விருதாக இந்த தேசத்திற்கு அவருடைய மனைவி நிகிதா கவுல் அவர்கள் ஒன்று தருகிறார்கள் அது என்ன தெரியுங்களா என்னுடைய கணவன் விட்டு சென்ற பணியை நான் தொடருவேன் என்று சொல்லி இராணுவத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு இன்று இராணுவ உயர் அதிகாரியாக பதவி வகித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமராக நம்முடைய இன்போசிஸ் நாராயண மூர்த்தியினுடைய மருமகன் ரிசி சுனக் அவர்கள் பதவி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது நாம் நாட்டிற்கான பெருமை அல்லவங்களா இனிய வாய்ப்பளித்த உங்களை அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பிரிட்டனோட ராணி எலிசபெத்து அந்த அம்மாவோட ரெண்டு மடங்கு பணத்தை சம்பாதிச்சிருக்கார் நீங்க சொன்ன ரிசி சுனட் இல்லையா இன்னைக்கு நம்மை அடிமைப்படுத்தின அந்த இங்கிலாந்து தேசத்துக்கே தலைவராக பிரதமராகி இருக்கிறார் ஒரு தமிழன் ஒரு இந்தியன் என்று சொன்னால் நாம் உண்மையிலேயே பெருமைப்பட வேண்டிய தருணம் இந்தியா எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்திலே இந்திய தேசத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி என்ன தெரியுமா நம்மை ஆண்ட மண்ணை நம்முடைய இந்தியன் ஒருவன் நாளை ஆள போகிறான் என்று சொன்னால் அதை விட பெரிய வெற்றி என்ன சார் இருக்க முடியும் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய தேசப்பற்று இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசியிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நான் கேட்குறேன் நம்ம ஊரில் உள்ள பாரதியார் வஉ சிதம்பரம் பிள்ளை சுப்பிரமணிய சிவாலாம் நம்ம ஊரில் உள்ள ஆளுங்களுக்கு தெரியாதா எல்லாம் எதுக்கு சேகுவரா பணியினை சுற்றி திருறாங்க இதுதான் தேசப்பட்டுறா 
அப்படின்னு நான் கேட்கலீங்க அடுத்து பேசுவதற்காக வர இருக்கிற அந்த வீர மங்கை வேலுநாச்சியார் நீங்களே அந்த வேலுநாச்சியாரே நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த சபை எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள் வாங்கம்மா ஜனனி சுந்தர்ராஜ் அவர்களை தேசப்பற்று மிகவும் தலை தோங்கியது முன்புதான் என்று பேசுவதற்காக உங்களது கைத்தட்டல் கிடைய அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் சபையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் எனது நடுவர் அவர்களுக்கும் தேசப்பற்று பெரிதும் தலை தோங்கியது சுதந்திரத்திற்கு முன்பா பின்பா அதிலேயே ஃபஸ்ட்டு என்ன வருது முன்பு தானே வருது அப்புறம் எப்படி பின்பு வரும் எந்த இடத்துலையும் முதல் அப்புறம் தான் இரண்டாவது பின்புங்கிற வார்த்தைக்கே முன்பு வந்தால் தான் பின்பு வரும் அப்புறம் சுதந்திரத்தை இன்னைக்கு எல்லாரும் போட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சந்தோஷத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த சுதந்திரத்தை காத்து கொடுத்தவங்க எத்தனை பேர் யாராருக்கு தெரியும் யாராருக்கெல்லாம் சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்தவங்களோட பெயர்கள் தெரியும் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நபர்கள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பாரதியார் சிக்கிழுத்த செம்மல் கொடிக்காத்த குமரன் காந்திஜி அவர்கள் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இப்படி பல பேர் இன்னும் எத்தனை பேர் உயிரை மாய்த்து கொண்டனர் தன்னுடைய அடையாளமே தெரியாமல் தன் குடும்பம் தன் பிள்ளைகள் இப்படி யாரையும் துச்சமென பார்க்காமல் தன் நாட்டிற்காக தன்னை உயிர் மாய்த்து கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இங்கே எல்லாரும் நம்மளாம் படம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதை பற்றி வரலாறு படிச்சுருப்போம் எல்லாருக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்குது ஆனால் அந்த வரலாறு எத்தனை பேர் இன்றைக்கி கடைப்பிடிக்கிறோம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்ட இடத்துக்கு எத்தனை பேர் சென்று இருக்கிறீர்கள் போய் பாருங்கள் அந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரம் நின்று பாருங்கள் அவரோட கோட்டையை போய் பார்த்துருக்கீங்களா சுக்கு நூறாக்கி போட்டிருப்பாங்க அவர்களுக்கு தெரியாதது என்ன நான் என் பிள்ளைகள் என் குடும்பம் இப்படி இருந்திருக்கலாமே என் நாடு அப்படிங்கிற ஒரு பற்று இருந்ததுனால தானே என் உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை இனி வரும் காலம் சுதந்திரத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று போற்றினார்கள் தன் உயிரை தன் உயிராய் கூட நினைக்காமல் எல்லாருக்கும் தன் இப்பெல்லாம் குடும்பம் பிள்ளைங்க அப்படின்னு அப்படியே மைண்டில் ஃபுல்லாக ஓடிட்டே இருக்கும் ஆனால் அன்னைக்கு அப்படி யாருமே இல்லையே அன்னைக்கு இருந்த மக்கள் தொகை கணக்கில் அன்னைக்கு இருந்தவங்க அத்தனை பேத்துக்கும் சுதந்திரப்பட்டு இருந்தது சுதந்திரம் வெறும் வார்த்தை அல்ல நம் மூச்சு அவர்கள் மூச்சை நிறுத்தி கொண்டதுக்கு அப்புறம் நம் ஈஸியா சுவாசிக்கிறதுக்காக பிரீத்தை வந்து கொடுத்தவங்க அவங்கெல்லாம் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் அதனால் பற்று அன்று அதிகம் இருந்தது அன்று அதிகம் இல்ல உயிரா இருந்தது தன் ரத்தத்தை வந்து சிந்தி 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 தான் இன்னைக்கு வந்துட்டு சுதந்திரத்துக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம விழா கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அந்த சுதந்திரம் போற்றப்பட வேண்டும் போற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் சுதந்திர உணர்வு எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டும் வெறும் வார்த்தையில் அல்ல வாக்கியத்தில் அல்ல உணர்வுகளோடு இருக்க வேண்டும் அதுவே என் வேண்டுகோள் வாய்ப்பளித்த நன்றி ஜ 
ஜட்ஜி கேட்கிறார் உங்க கடைசி ஆசை என்ன செத்ததுக்கு அப்புறம் என்னை இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சிடாதீங்க உங்கள் மண்ணிலேயே என்னை புதைத்து விடுங்கள் ஏப்பா இவ்வளவு தேசப்பற்றோடு இருக்கிய உன்னையே இங்க புதைக்கணும் வெள்ளையர்களான ஆங்கிலேயர்களான நீங்கள் எங்கள் இந்தியாவை முழுக்க ஆட்சி செய்கிறீர்கள் பிடித்திருக்கிறீர்கள் இந்தியாவிலிருந்து வந்த உத்தம் சிங் என்ற இந்தியன் உங்கள் மண்ணில் ஒரு ஆறடி நிலத்தையாவது நான் பிடித்தேன் என்று என் நாட்டிலே வரலாறு எழுதப்பட வேண்டும் உன் நாட்டின் ஆறடி நிலத்தை நான் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை மறந்து விடாது என்று சொன்னான் என்றால் ஏற்பேற்பட்ட தேசப்பற்று அது அந்த மாதிரி ஒருத்தர் உதாரணம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா கேட்டிருக்காங்க இதற்கெல்லாம் பதில் சொல்வதற்காக நான் ரசிக்கக்கூடிய மிக அற்புதமான ஒரு பேச்சாளர் என்னுடைய அருமை சகோதரி சீலா லட்சுமி அவர்களை உங்களது கேட்டுக்களுக்கிடையே வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் அருமையான ஒரு ஆடியன்ஸ் அற்புதமான ஒரு வேலை போராடுவோம் <laughs> போராடுவது <laughs> ஒருவேளை <laughs> 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 போன மருந்தும் ஒருவேளை போலியோ இப்படி கவிதையின் மூலமாக தேசப்பற்று காட்டுறாங்க பாருங்க அதானே இந்த காலத்துல காட்டுற தேசப்பற்று சுதந்திரம் அப்படி என்ன தெரியுமா எதையெல்லாம் என்ன செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் என்ன செய்ய முடியும் என்பதே அந்த சுதந்திரம் எதையெல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது அதையெல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது என்று எப்பொழுது ஒரு பேர் சொல்கிறானோ அதுதான் உண்மையான சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரம் இன்னைக்கு இருக்கு எங்க வீட்டுல சமயம் சொன்ன முடியாது என்ன 
ஒரு காலத்தில் எல்லாம் அதாவது இந்த சுதந்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது தேசப்பட்டு சுதந்திரம் சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒன்றே ஒன்று பதிவு செய்து கொள்கின்றேன் அதாவது சுதந்திரம் எப்படி தெரியுமா இருந்தது ஆங்கிலேயம் இருந்து அந்த சுதந்திரத்தை வாங்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கம் மட்டும் தான் இருந்தே தவிர உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் எந்த ஒரு சரிசமமாக கொண்டு போக வேண்டும் என்று ஒரு நாளும் யாருமே நினைக்கவில்லை ஏனென்னா அவங்களுக்கு அதை பார்க்கறதுக்கே நேரம் சரியா இருந்தது இந்த மனம் அல்லுறாங்க பாத்தீங்களாங்க அவங்கள எல்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சு பார்த்ததுங்க இந்த உலகம் ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு தலைவர் வந்தார் இன்றைய தமிழக அரசு வந்தது அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்து இன்று அவர்களும் மருத்துவ துறைகளிலும் பொறியியல் துறைகளிலும் மிகப்பெரிய இடத்தை பிடித்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் கணக்கெடுத்து பார்த்தால் சரியும் எல்லாவற்றையும் விட இடஒதுக்கீட்டில் அவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அறிவு சார்ந்தவர்கள் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார்கள் என்பதுதானே உண்மை இதையெல்லாம் கொண்டு வந்தது யார் என்று சொன்னால் சுதந்திரத்திற்கு பின்புதான் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் தலைவர்கள் உண்டு ஆனால் காமராஜரை போல் யார் உண்டு அதனால்தான் அவருக்கு பெருந்தலைவர் என்ற பெயர் உண்டு கர்ம வீரர் காமராஜர் மதிய உணவு திட்டம் என்ற அதிசய அமுத சுரபியை தந்த ஒரு ஆண் மணிமைகளை கர்ம வீரர் காமராஜர் ஆனா காமராசர் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு முன்னாடியே அப்படி ஒரு திட்டத்தை முகூர்த்தவர் நம்முடைய கொங்கு மண்டலமான கோவையில் பிறந்த சிங்கார வேலர் என்பதுதான் இந்தியாவின் வரலாறு என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சபையில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கு என்னுடைய வணக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவு ரகசியமா யாரும் வணக்கம் சொன்னதே கிடையாது சுதந்திரத்துக்கு முன்பு பாடுபட்ட தியாகி விஸ்வநாதாஸ் அவர்களை பற்றி இங்கு கூறுகிறேன் சபாஷ் அவர் ஒரு நாடக நடிகர் அவர் ஏராளமான நாடகங்களில் நடித்து கதாநாயகனாக நடித்து அவர் சிறப்பாக இந்த தெற்கு மண்ணில் வாழ்ந்தவர் அவருக்கு நல்ல பெயர் அவர் நடித்த நாடகங்கள் தேவதாஸ் ஹரிச்சந்திரா ராஜபாட் பள்ளி திருமணம் இது போன்ற நாடகங்களில் கதாநாயகர்கள் நடித்திருக்கிறார் ஒரு முறை காந்திஜி அவர்கள் தமிழகம் வந்த பொழுது தூத்துக்குடியில் போராட்டங்களை இன்னும் எப்படி துரிதப்படுத்தலாம் என்று அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மாட்டு வண்டி சாரசாரியாக கட்டிக்கொண்டு மக்கள் எல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது காந்திஜி கேட்கிறார் நான் ஒருவன் இங்கு வந்திருக்கிறேன் என்னை கூட பார்க்க வராமல் இந்த மக்கள் எல்லாம் எங்கே செல்கிறார்கள் என்று அதற்கு அருகில் இருப்பவர் சொல்கிறார் அது தாசரோட நாடகம் நடந்தேறி கொண்டிருக்கிறது அதை காணதான் இந்த மக்கள் எல்லாம் சார சாரையாக செல்கிறார்கள் என்று கூறியவுடன் காந்திஜி அவர்களுக்கு அந்த நாடகத்தை பார்க்க ஆர்வம் உண்டாகியது அப்பொழுது அந்த நாடகத்தை காண செல்கிறார் அப்பொழுது விஸ்வநாதாஸ் அவர்கள் காந்திஜியை பார்த்தவுடன் காந்தியை பற்றி பாடுகிறார் நாடகம் முடிந்ததும் காந்திஜி கேட்கிறார் நாடகத்தில் என் பெயர் எப்படி வந்தது என்று அவர் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தன்னுடைய பாடல்களை மாற்றி பாடுவதில் சிறந்தவர் என்று காந்திஜி விஸ்வநாதாஸ் அழைத்து நீங்கள் ஏன் நம் நாடு விடுதலை போராட்டத்திற்காக உங்கள் நாடகங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று அவர் கோரிக்கை வைக்கிறார் காந்திஜி அவர்களே நம்மை கேட்டுக்கொண்டாரே என்று அவரும் உடனேயே ஒப்புக்கொண்டார் இன்னொரு கோரிக்கையும் வைக்கிறார் விஸ்வநாதாஸ் அவர்கள் எப்பொழுதும் ஒரு ஜமீன்தாரை போல் உடையணைவார் இன்றையிலிருந்து நீங்கள் கதராடைக்கு மாற வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் உடனே போய் கதராடை மாறி வந்து தீட்டு எரிக்கிறார் சீமாடையை தீட்டு எரிக்கிறார் இன்று நாம எரிக்கிறோமா அதைதான் போட்டு தெரிகிறோம் அப்பொழுது அவர் பின்பு நாடகங்களில் ஏராளமான நாடகங்களில் வெள்ளையினை எதிர்த்து பாடுகிறார் எப்படி தெரியுமா கொக்கு பறக்கு தடி பாப்பா கோபம் என்று கூப்பிடடி பாப்பா கொக்கு என்றால் கொக்கு கொக்கு நம்மை கொள்ள கொள்ள வந்த கொக்கு வர்த்தகம் செய்ய வந்த கொக்கு நம் வாழ்க்கையை கெடுக்க வந்த கொக்கு 
அண்ணியே நாட்டை விட்டு கொள்ளை அடிக்க வந்த கொக்கு கொக்கு அது வெல்ல கொக்கு கொக்கு பாறக்கு தாடி பாப்பா கோபம் என்று கூப்பிடாடி பாப்பா என்று பாடிய உடன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடித்து விடுவார்கள் ஆனா அவர் நாடகம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஊரில் அவரை கைது பண்ணுறதுக்கு போலீஸ் வந்துட்டு தெரியுமா அப்போ பசுமன் உத்திராமலிங்கத்தேவருக்கு செய்தி போய் அவர் சகாக்களோடு வந்து நின்னதுக்கப்புறம் அந்த இடத்தில் அவரை கைது செய்ய முடியவில்லை என்பதுதான் அவருடைய வரலாறு என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே அப்புறம் நீதிபதியிடம் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார்கள் இனிமேல் நாடகங்களில் இது போன்ற பாடல்களை நீ பாடக்கூடாது என்று உறுதிமொழி அழித்து விட்டு செல்லு என்பார்கள் இவரும் உறுதிமொழி அழைத்து விட்டு சென்று வருவார் வந்து மீண்டும் வெள்ளையினை எதிர்த்து பாடுவார் மீண்டும் சிறை சாலை செல்வார் இது போன்று இருபத்தி ஒன்பது முறை சிறை சென்ற ஒரே தியாகி இந்த விஸ்வநாதாஸ் அவர்கள் வைத்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அந்த மாதிரி ரொம்ப அருமையாக பேசக்கூடிய முனைவர் மேகநாதன் ஐயா அவர்களே உங்களுக்கு கலைத்த கதவு வாங்க வெள்ளையில அவர் வெளியே வரும்போது ஜெயிலில் இருந்து வெளியே வரும்போது அவர் கம்பெனி காணாம போச்சு அவர் கூட அந்த பாட்டுலாம் இருந்தா நாங்கள் அவங்கெல்லாம் இன்ஜினியர்கள் தானே உங்கள் கால தாதையில் தான் அவர் அவர் ஜெயிலுக்கு போன உடனே கம்பெனி எழுத்து மூடி காசை நான் எடுத்து ஓடி போயிட்டாங்க அதான் நடந்தது இப்போ நீங்கள் அம்பானி எடுத்துக்கிங்க அதானி எடுத்துக்கிங்க இங்கே இருக்கிற எல்எம்டபிள்யூ எடுத்துக்கிங்க என்ஜிபி எடுத்துக்கிங்க பிஹெச்சி எடுத்துக்கிங்க ஜிடி நாடு கம்பெனி எடுத்துக்கிங்க அவங்களோட வாரிசுகள் நாங்கள் வேலை பார்க்குற மேனேஜர்கள்லாம் அதை அடுத்தடுத்து மேலே மேலே கொண்டு வராங்களா இல்லையா ஏன் அப்படி பண்ணல அந்த காலத்தில் விஜய் மல்லையா எடுத்துக்கங்க நீரவ் மோடி எடுத்துக்கங்க எவ்வளோ கம்பெனியாக இருக்குது அவங்கெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்து கொண்டு போகிறாங்களா இல்லையா ஏன் அவங்க வேலை தாளுக்கு கொண்டு போகல அது தேசப்பற்று இல்லை அவங்களோட தேகப்பற்று அவங்களுக்கு என்ன தேவை அதை எடுத்து ஓடி போயிடுறாங்க அதான் ஒன்று சும்மா திருப்பி திருப்பி சுதந்திரத்துக்கு போராட்டம் சுதந்திரம் போனா எவ்வளவு நான் அந்த பழங்க அதே பேசிட்டு இருந்தேன் பழைய கெஞ்சி ஆறுன கெஞ்சி இன்னைக்கு இன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் வாங்க சார் நிறைய சொன்னீங்க அணித்தலைவர் தீரன் சின்னமலை பத்தி தெரியல ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லுவாங்க கோவை சரியான தெரியல சிங்கார தெரியல இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல யாரு சார் காரணம் நீங்க ஏன் சார் சொல்லி கொடுக்கல அதெல்லாம் சபாஷ் உங்களை மாதிரி அவங்க தானே சார் சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் தெரிஞ்சவங்க நீங்க அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல இப்ப அப்படியே பத்தி பேசினாங்க இந்தியன் ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸரா இருக்கு பாகிஸ்தான்ல பாக்கிட்டு அவர் அந்த பாடலை கலந்து வரும்போது எப்படி வந்தார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான பாகிஸ்தான் ஆட்டுவாங்க இருக்கிறாங்க எல்லாரும் துப்பாக்கி கொடுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் நெஞ்சல் வீட்டு வீசிய பொறுக்கிட்டு மாட்டன் டாஸ்பிட்டல் வந்தாரு அதை விட பெரிய வீரமாக போர்கள் எல்லைகளை உருவாக்குவது இல்லை போர்கள் தான் எல்லைகளையே உருவாக்குகிறது கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றுறது எப்படி இந்த காலத்தை இறங்கி போனாங்கன்னு சொல்றேன் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் தெரியும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் உங்க காலத்துல இருந்துருக்குமா சார் உங்க காலத்துல பெண்கள் அப்படி வெளியே வந்து உட்காந்துட்டு சும்மா விட்டுட்டீங்களா தேசப்பற்று உள்ளவர்கள் அதிகமாக இருந்தது இந்த காலத்தில் தான் நீங்க தலை துவங்கியதுன்னு போடுறது தலை துவங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் மிக அற்புதமான ஒரு பேச்சாளர் இப்ப நிறைவு பேச்சாளர் ஞான சீனா மேரி அவர்களை உங்களது கைச்சலுக்கிடையே வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இந்நாடி அதன் முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் என்னாடி அவர் சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் என்னாடி அதை வந்தனை கூறி மனதில் இருத்தி என் வாயுர வாழ்த்தேனோ இதை வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரம் என்று வணங்கேனோ 
என்று நாம் முப்பாட்டன் பாரதியின் நாட்டு வணக்கத்தை செலுத்தி சமுதாயத்திற்கு கேப்டனாக விளங்கி வரும் கேப்டன் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கும் அதன் நேயர்களுக்கும் திரைத்துறைக்கு ஒரு டிஆர் கல்வித்துறைக்கு கேபிஆர் இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ பேசினீங்களா யாராவது இப்படி ஒரு பஞ்சு டைலாக் சொன்னீங்களா திரைத்துறைக்கு ஒரு டிஆர் கல்வித்துறைக்கு கேபிஆர் ஆஹா டிஆர் தமிழை நாட்டை தந்தையை தாயை மனைவியை சொன்ன உடனே அழுதுவார் பயங்கரமா அதே போல தான் கே பி ராமசாமி ஐயா அவர்களும் ஒன்று அல்ல இரண்டு அல்ல இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்திற்கும் மேல் உள்ள மாணவ மாணவிகளுக்கு தந்தையாக விளங்கும் சேர்மன் கே பி ஆர் குழுமம் திருவாளர் கே பி ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை மேலும் சிறப்பு சேர்க்க குழுமியிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் பாரதத்தின் தூண்களாக இருக்கும் இங்குள்ள அனைத்து மாணவ மாணவியருக்கும் மற்றும் உள்ள அனைவருக்கும் இது நாள் வரை நீதி வழுவாமல் நீதி தேவதையின் இளைய மகனாய் தீர்ப்பு வழங்கி கொண்டிருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் எந்த பால் போட்டாலும் டக்கவுட் தாங்க ஆகும் கங்கணம் கட்டி வந்திருக்கும் எங்கள் எதிரணி தோழமை அவர்களுக்கும் தோல்வி கனியை ஏந்த காத்திருக்கும் நால்வருக்கும் வெற்றி கனியை மட்டுமே ஏந்த காத்திருக்கும் எனதனி தோழமைகளுக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறி வணங்கி மகிழ்கிறேன் அம்மா ஒரு சந்தேகம் இத்தனை ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு கல்வி தந்தையா கே பி ஆர் ஐயா இருக்கார்னு சொன்னீங்கல்ல அவர் தேசப்பற்றாளரா இல்லையா தேசப்பற்றாளர் அவர் சொந்தத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தவரா பின்னாடி உள்ளவரா பின்பு தாங்க பிறந்தாங்க நீங்க எந்த நிலை இருக்கீங்க நான் முன்பின் பேச இருக்கேங்க ஐயா எதிரா நீ மாதிரி நான் இல்லைங்க தலைப்ப சரியா பாத்துட்டு வந்திருக்கேங்க தேசப்பற்று சுதந்திரத்திற்கு பின்பு இல்லை என்று யார் சொன்னது அப்படி நான் சொன்னால் எனக்கு நாட்டுப்பற்று எனது நாடி நரம்புகளில் குருதி என உறுதியாக ஓட வேண்டும் என்று சொன்ன என்னை ஈன்றவர்களை இழிவுபடுத்தியதாக ஆகிவிடும் அல்லவா நான் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் எனது அப்பா அம்மா சித்தி கிறிஸ்து பிறந்த தினம் கிறிஸ்து உயிர்த்த தினங்களுக்கு மட்டும் பலகாரங்களை அந்த தெரு முழுக்க கொடுக்க மாட்டார்கள் குடியரசு தினம் சுதந்திர தினத்திற்கும் பலகாரங்கள் செய்த அந்த தெருவில் உள்ள அத்தனை வீடுகளுக்கும் அளிப்பார்கள் தினமும் மணிக்கணக்கில் தேசப்பற்றாளர்களின் கதைகளை சொல்லி வளர்த்தார்களே எங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் நாங்கள் காலையில் கண் விழுத்ததும் கர்த்தருக்கு மட்டும் நன்றி சொல்ல சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லித்தரவில்லை எங்களுக்கு நன்மை செய்தவர்களை குறிப்பாக நாட்டிற்கு சுதந்திரம் வாங்கி தந்தவர்களுக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார்களே என் தந்தையார் அவர்களுக்கு நான் துரோகம் செய்தவளாக ஆகிவிட மாட்டேனா எதிரணி சொன்னது போல் நாங்கள் இன்று இங்கு குழுமி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நாட்டு பற்று இல்லைன்னே நாங்கள் சொல்லலை இங்கு குழுமி இருக்கும் மாணவ கண்மணிகளுக்கு தேசப்பற்று இல்லை என்று உரைத்து விட்டால் உதிராதோ என்ன என் வாயிலிருந்து இவ்விடத்திலே உங்கள் குரல் பிள்ளைகளா வந்தே மாதிரம் சொல்வோமா உங்கள் குரல் அரங்கத்தை விட்டு வெளியே தெரிக்க வேண்டும் விண்ணை முட்ட வேண்டும் விடுதலைக்காக உயிர் நீத்த அத்துணை ஆன்மாக்களின் இல்லா செவிதனை உங்கள் குரல் எட்ட வேண்டும் சொல்வோமா வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரம் பாருங்க நடுவர் அவர்களே இந்த காலத்தில் தேசப்பற்று இல்லை என்று யார் சொன்னது பட்டிமன்ற தலைப்பை சரிவர கவனிக்காம வந்துடுறாங்க பேசுறதுக்கு இன்றைய தலைப்பு என்ன தேசப்பற்று பெரிதும் தழை தூங்கியது சுதந்திரத்திற்கு முன்பா பின்பா அந்த பெரிதுங்கிற வார்த்தையே விட்டுட்டு வெறுமன தேசப்பற்று இல்லை என்று நாங்கள் மறுதளிப்பது போல் வாதம் செய்கிறார்கள் பாவம் அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியல தேசப்பற்று இருக்கு அதில் ஏதும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் பெரிதும் தழை தூங்குகிறதா என்றுதான் கேள்வி இங்க எனது எதிரணியில் தோழமை ஒருவர் சொல்கிறார் உண்மையிலே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க பார்ப்போம் இந்திய ரத்தம் இது சிந்திய ரத்தம் இது பச்சை ரத்தம் இஸ்லாமியர்களின் பச்சை ரத்தம் ரத்தத்தில் வெள்ளை அணுக்கள் இருப்பதை போல வெள்ளை அங்கி அணிந்திருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்களுடைய தியாகமும் அதில் இருக்கிறது தியாகம் செய்த இந்துக்களுடைய தியாகமும் அதில் இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் அபுல் கலாம் ஆசாத்துன்னு ஒருத்தருங்க அந்த அவர் வந்து கூட்டத்துக்கு பேச போறாரு அவங்க வெள்ளை அரசாங்கம் சொல்லுது நீங்க வந்து மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களை பேச விடுவோம் இல்லைன்னா உங்களை தொழுக பண்ண விட மாட்டோம் புனித ரோம்பு பக்ரீத் நோம்பு ரொம்ப வந்து தொழுகை பண்ண விட மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு இஸ்லாமியனுக்கு தொழுகை தான் முக்கியம் அவங்களுடைய காட்டுப்படி மார்க்கப்படி ஆனால் 
தொழுகையை விட எனக்கு தேச முக்கியம் ஒரு நாளும் நான் மன்னிப்பு கடிதம் தர மாட்டேன் என்று சொன்னவர் அபுல் கலாம் ஆசாத் என்பதை இந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நண்பர்களே அதை விட பெரிய விஷயம் தெரியுமா அவருடைய அம்மா கிட்ட போய் சொல்றாங்க உங்க பையன் மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்துட்டு தொழுகைக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னு பொய்யான தகவலை ஆங்கில அரசாங்கம் அம்மா கிட்ட சொல்லுதாங்க அந்த இஸ்லாமிய பெண்மணிக்கு வயது எண்பத்தி நான்கு அந்த முதுமையான பெண்மணி சொன்னால் அப்படி ஒரு வேலை என் மகன் மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்து விட்டு தொழுகைக்கு போயிருந்தால் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவனை என் கையாலேயே வெட்டி கொள்வேன் அதுதான் உண்மையான பக்ரீத் என்று சொன்னார் என்றால் எத்தனை தியாகம் என்றைக்கு இருந்திருக்கிறது சுதந்திரத்திற்கு முன்பு சுதந்திரமாய் சுற்றி திருந்த நம்மை சுதந்திரத்திற்காக சுற்றி திரிய வைத்தான் வெள்ளைக்காரன் அந்த நேரத்தில் வெள்ளைக்காரன் எல்லா வகையிலும் நம்மை அடக்கி அடிமைப்படுத்தி அவன் அதிகார பசிக்கு நம்மை இரையாக்கினான் வெள்ளரி பிஞ்சு என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும் என்பதையும் வெள்ளைக்காரன் தான் தீர்மானிக்கிறான் நம்மை முழுதும் ஆக்கிரமிக்கிறான் நாட்டுப்பற்று பெரிதாக இருந்ததால் தானே சுதந்திரம் கிடைத்தது அப்போது மட்டும் தேசப்பற்று தழை தோங்கவில்லை என்றால் இன்றும் நாம் அடிமைகளாக தானே இருந்திருப்போம் நடுவர் அவர்களே எத்தனை எத்தனை உயிர் சேதங்கள் சொல்ல ஒன்னா துயரங்கள் செவி கொடுத்து கேட்க முடியா கொடுமைகள் என்ற அனைவரும் தியாகங்கள் பல செய்தன எண்ணற்ற உயிர்கள் பறிபோனது கொடுஞ்சிறையில் செக்கினை கைகளால் சுத்தினார்கள் கல் உடைத்தார்கள் மொட்டையடித்து ஈர சனல் சாக்கினை ஆடையாக கொடுத்தார்கள் மலத்தை மலத்தை சிறுநீரில் கரைத்து குடிக்க கொடுத்தார்கள் புழுக்கள் நிறைந்த கஞ்சியை உண்ண கொடுத்தார்கள் சாட்டையால் அடித்தார்கள் கைகள் கால்கள் இறுக்கி வைத்து சங்கிலியால் பூட்டப்பட்டு நடக்க முடியாமல் நகர முடியாமல் தவித்தார்கள் சுதந்திரம் என்ற வார்த்தையை உச்சரித்தாலே மறைமுகமாக துடிக்க துடிக்க சாகடித்தார்கள் தாம் படித்து பெற்ற பட்டங்கள் பிடுங்கப்பட்டது நாடு கடத்தப்பட்ட தீவில் சிறையில் அடைத்தார்கள் அங்கு இறந்த தியாகிகளின் உடல்களை கூட கொடுக்கவில்லை நடுவர் அவர்களை கடலில் வீசினார்கள் இறந்த செய்தியையும் மறைத்தார்கள் வாவுசி தேக்கு மர தேரை கோவிலுக்கு கொடுத்த வள்ளல் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் கடைசியில் மன்னனை விற்று சாணத்தால் விரட்டி தட்டி பிழைக்க வேண்டிய அவசியம் தான் என்ன அந்த குடும்பத்திற்கு தங்களிடம் இருந்த சொத்தை வைத்துக் கொண்டு ஆங்கிலேயனுக்கு சாமர ஆங்கிலேயனுக்கு சாமரம் வீசி சொகுசாக வாழ்ந்திருக்க முடியும் அவர்களால் பாரதி எட்டயபுர சமஸ்தான புலவனாக இருந்து தங்கத்தில் குளித்திருக்கலாம் ஆனால் தரணியையே தங்கமாக எண்ணினான் என் தங்கமகன் தேசப்பற்றுடன் தேசத்திற்கு மனைவியை இழந்தார்கள் கணவர்களை இழந்தார்கள் பிள்ளைகளை இழந்தார்கள் பெற்றவர்களை இழந்தார்கள் அனாதையாக ஆன பின்னும் போராடினார்கள் தேசத்திற்காக அன்றைய தேசப்பற்றாளர்களை பற்றி அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் என் ஆயுள் உள்ளவரை தேசப்பற்று பெரிதும் தழங்கி தழை தோங்கியதால் தான் அவர்களால் இந்த பெரும் தியாகத்தை செய்து நாம் சுதந்திரமாக சுற்றி திரிய நமக்கு சுதந்திரம் பெற்றுத்தர முடிந்தது அவர்களால் சுதந்திரத்திற்கு பின்பே தேசப்பற்று பெரிதும் தலை தோங்குகிறது என்று தீர்ப்பளித்தால் உயிர் தியாகம் செய்த நம் முன்னோர்களுக்கு துரோகம் செய்தவராக ஆகிவிடுவீர்கள் என்று நடுவர் அவர்களை மிரட்டி செல்கிறேன் நல்வாய்ப்பளித்த நல்லுழக்கிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி ஆர் ஜே பிரபுகுமார் அவர்களை உங்களது கைத்தறிக்கிடையே வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இந்த நல்லதொரு பட்டிமன்ற நிகழ்விற்கு கேப்டனாக வந்திருக்க கூடிய எங்களுடைய நடுவர் அண்ணன் நெல்லை சுப்பையா அவர்களே எப்படி வேணாலும் பால் போடுங்க நாங்க சிக்ஸர் அடிக்க களத்துல களத்துல ரெடியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட பேசி முடித்த என்னுடைய அணியினுடைய சக தோழர்களே தோழிகளே நீங்க எப்படி பால் போட்டாலும் சரி எங்களை டக் அவுட் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க என்று ஏக்கத்தோடு ஏங்கிக் கொண்டிருக்க கூடிய எதிர்கட்சியினுடைய நண்பர்களே நண்பிகளே கே பி ஆர் கல்லூரியினுடைய தல மற்றும் தளபதிகளே லேடி சூப்பர் ஸ்டார்களே ஐஸ்வர்யா ராய்களே அமிதாப் பச்சன்களே உங்கள் அத்துணை நயன்தாராக்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் மூன்று எழுத்து மந்திரத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ராமேஸ்வரத்துல ஒரு மீனவ குடும்பத்தில் பிறந்து மீனவர்களோடு பழகி மீனவர்களோடு வாழ்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப பள்ளி தமிழ் பள்ளியில படித்து அதற்கப்புறம் பல பட்டங்களை எல்லாம் பெற்று பாரத ரத்னா விருது பெற்று அதற்கு அப்புறமா ஜனாதிபதி போஸ்டிங்ல உட்கார்ந்து ஏவுகணை நாயகன் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தையும் வாங்கி இந்தியாவுக்கு வந்து பல ஏவுகணைகளை அனுப்பி சாதனை புரிந்தார ஒரு தேச பக்தி தேச மகான் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் அவர் அனுப்பின சேட்டலைட்ல இருந்துதான் இன்னும் நம்ம தரவுகள் நிறைய டேட்டாஸ் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஏ பி ஜே ஐயாவை பார்த்து சொல்லிட்டோம் இந்த பட்டிமன்றம் எங்க ஊர்ல நடக்குது கொங்கு மண்ணுல 
எங்களுடைய கொங்கு மண்ணினுடைய மைந்தன் ஒருவர் இருக்காரு பொள்ளாச்சி பொள்ளாச்சிக்கு பக்கத்துல கிணத்து கிடவு கிணத்து கிடவுக்கு பக்கத்துல கோதவாடி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் அந்த கோதவாடி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல ஒரு இளைஞன் பிறந்து அவரும் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தமிழ் பள்ளியிலேயே படித்து பொள்ளாச்சி என்ஜிஎம் கல்லூரியில பட்டங்கள் எல்லாம் பெற்று அதற்கு அப்புறமா பல பட்டங்கள் எல்லாம் மேல் படிப்புகள் படித்து சந்திராயனுடைய திட்ட இயக்குனராக மாறி விண்கலனுக்கு விண்கலன்களை அனுப்பினாரே மயில்சாமி அண்ணாத்துறை அவரை ஈன்றெடுத்த கோவை மண்ணும் அந்த தேச பக்தி அரணை ஈன்றெடுத்தது என்பதை உங்களுடைய கோவை மண்ணினுடைய கரவொலிகளோடு நான் இங்கே நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் அதுவும் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வா ஓரையில அனுப்புனாங்க சார் தெரியுமா அதனாலதான் சக்சஸ் ஆச்சு எதிர்கட்சி டீம்ல ஒரு பாடல் பாடினாங்க கொக்கு 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 கொக்குன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இந்த காலத்து பசங்களுக்கு அந்த பாட்டு தெரியாது கொக்கு செய்வ கொக்கு ஒரு கண்ட மீன கண்டு அதான் பாடல் வந்து நடுவரை எடுத்து கொடுத்துட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல இந்த பாடல் வந்துச்சு கொக்கு செய்வ கொக்கு ஒரு கெண்ட மீன கண்டு வேறதான் முடிச்சிருச்சா இந்த பாடலை வந்து கம்போஸ் பண்ணது யாரு தெரியுமா உங்களுக்கு அவரு இப்போ அப்ப வந்து இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் இதே இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு பாடலை கம்போஸ் பண்றாரு மா துஜே செல்லாம் தாய் மண்ணே வணக்கம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வரும் காலம் இளைஞர்கள் காலம் கைத்திரி முடியுங்களா இல்ல அது சார் ஒரு காலத்துல எல்லாம் பாலவதர்கள் தான் ரேடியோ சித்தல வந்து பாட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா மட்டுமே பாடி கொண்டிருந்த வந்தே மாதரத்தை நம் எல்லாரும் நாக்கிலும் உச்சரிக்க வைத்த பெருமை இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹமானுக்கு உண்டு என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது அதாவது பட்டி மன்றத்துக்கு நடுவுல நமது நடுவரவர்கள் வெற்றி பாடல இசை அமைச்ச பின்னாடி பத்திரிகையாளர்கள் கேக்குறாங்க சார் இது வரைக்கும் நீங்க இசை அமைத்ததுலயே உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் பதில் சொல்றாரு இது வரைக்கும் நான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ண பாடலா இருந்தாலும் சரி இனிமேல் நான் கம்போஸ் பண்ண பாடல் இருக்க போறாலும் சரி என்னுடைய நாடி நரம்பு ரத்தங்கள் எல்லாம் தேசபக்தியோடு இணைந்து நான் கம்போஸ் பண்ண மா துஜேசலாம் தாய் மண்ணே வணக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் தான் நான் சாகர வரைக்கும் என்னோட மூச்சோட கலந்திருக்குன்னு சொன்னாரு இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் இவங்க எல்லாம் சுதந்திரத்திற்கு முன்பா அல்லது பின்பா அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கங்க அது மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சு லண்டன் பிபிசி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழாயிரம் பாடல்களை வரிசைப்படுத்தி வச்சிருந்தது லண்டன் பிபிசி அதுல ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பாடல்களை பின்னுக்கு தள்ளி முதல் இரண்டாவது இடத்தை கொடுத்த பாடல் இந்த மா துஜேசலாம் தாய் மண்ணே வணக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் இந்த ஒரு பாடலை நமது நாட்டினுடைய கலை பண்பாடு கலாச்சாரத்தை உலகம் முழுதும் எடுத்துரைத்த ஒரு தேச பக்தியாளன் இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் இந்தியாவில் ஒரே ஒரு கல்லூரி இருக்குது அந்த கல்லூரி தான் முழுக்க முழுக்க கலை அறிவியல் படிப்பதற்கு ஃப்ரீயான ஒரு கல்லூரி அந்த கல்லூரியில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா காலையில் எட்டு மணியிலிருந்து சாயங்காலம் நாலு மணி வரைக்கும் பெண்கள் அந்த கல்லூரியில் கேம்பஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த மில்லில் கை நிறைய சம்பளத்தோட நீங்கள் வேலை செய்யலாம் சாயங்காலம் நாலு மணியிலிருந்து நைட்டு எட்டு மணி வரைக்கும் அதே கேம்பஸில் இயங்கக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய கல்லூரியில பிஎஸ்சி பிகாம் பிஏ நீங்க எது வேணாலும் இலவசமா படிச்சுக்கலாம் இந்த பெசிலிட்டி வந்து பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா அரசாங்க கல்லூரியிலேயே போனோம்னா கொஞ்சம் ஒரு மினிமம் ஃபீஸாவது கட்டணும் ஆனா இந்த கல்லூரியில அப்படி கட்ட வேண்டியதே இல்லை அப்படி ஒரு கல்லூரி எங்க தெரியுமா இருக்குது இந்தியாவில தமிழ்நாட்டில் 
கோவை மாவட்டத்துல எங்களுடைய கொங்கு மண்ணுல அரசூர்ல இயங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த கே பி ஆர் கலை அறிவியல் கல்லூரி அப்படிங்கறத உங்களுடைய கனவொழிகளோட நான் இங்க சொல்லுகிறேன் உனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது யார் தெரியுமா தேச பக்தியாளன் தேச பற்றாளன் தேச மகான் இந்த கல்லூரியினுடைய சேர்மன் ஐயா ராமசாமி அவர்கள் அப்படிங்கறதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லுகிறேன் தேசபக்தியோடு வாழ்வோம் தேசபக்தியோடு வாழ்வோம் தேசபக்தியோடு வாழ்வோம் என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்கனி அம்மான் இவ்வையத்து நாட்டில் எல்லாம் தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கட்டு பால் பட்டு நின்றதாம் ஒரு பாரத தேசம் தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி என்று மகாத்மா காந்தியை நாம் கொண்டாடினோம் தேசத்தின் விடுதலைக்கு மிகவும் பற்றாளராக முன்பு ஒரு காலத்தில் பார்க்கப்பட்டவர் மகாத்மா காந்தி இல்லையா ஆனா நான் ஒரு தியாகியை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேங்க அவர் அளவுக்கு தியாகம் உலகத்தில் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் யாருமே பண்ணல ஒன்றுபட்ட மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியினுடைய முதல் ராஜ தேச துரோகி என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் நம்முடைய சுப்பிரமணிய சிவா ஆங்கிலேயர்களால் தொழுநோய் அவருக்கு பரப்பப்பட்டு ரயிலிலே பயணம் செய்வதற்கு தடை செய்யப்பட்ட சூழலிலும் கூட தமிழகம் முழுக்க நடந்தே போய் தன்னுடைய பரப்புரையால் தேசத்தின் விடுதலையை தட்டி எழுப்பியவர் நம்முடைய சிவா என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது அந்த போராளி பாரத மாதாவுக்கு என்று சிலை எடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் சின்னச்சாமி முதலியார் என்பவர் தனக்கு சொந்தமாக இருந்த ஆறு ஏக்கர் நிலத்தை வழங்கினார் அந்த இடத்தை பாரத புரம் என்று பெயரிட்டார் அவர் ஆனால் அவர் கண்ட கனவு பல ஆண்டுகள் கனவாகவே இருந்ததை தவிர பாரத மாதாவுக்கு சிலை எழுப்பாமல் தள்ளி கொண்டே போனது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல இன்றைக்குத்தான் அந்த ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்திய வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய சுதந்திர போராட்டத்தினுடைய தியாகம் மறுக்கவே முடியாது மறுக்கவே முடியாது என்ற காரணத்தால் தேசப்பற்று பெரிதும் தலை துவங்கியது சுதந்திரத்துக்கு முன்புதான் என்பதையே பட்டுமன்றத்தின் தீர்ப்பாக வழங்க வேண்டும் என்று இவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் தமிழக பெண்களிலேயே ஒரு தனி அடையாளம் முத்துலட்சுமி பிராமண வகுப்புல பிறக்கிறாங்க ஆனா பிராமண விதிகளை எல்லாம் மீறுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல பெண் ஒருவர் படிப்பது என்பது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவங்க படித்தது மருத்துவம் மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு அன்னைக்கு என்ன தெரியுமா பண்ணணும் சாமானியம் அல்ல நான் படித்தாலும் படித்து முடித்த பிறகு ஒரு வீட்டு வேலைக்கு போக மாட்டேன் என் அறிவு இந்த குலத்துக்கு பயன்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையே திருமணம் செய்யாமல் தியாகம் செய்த ஒரு தேச பற்றாளர் நம்முடைய முத்துலட்சுமி ரெட்டி என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவரை தந்த மண் தமிழகம் என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய தருணம் இது அவர்களுடைய தியாகத்தால வந்ததா அடையாள இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மையம் அவ்வ இல்லம் என்று எத்தனையோ தாகத்தை கொண்டு வந்த பெண்மணி அவங்க ஆகவே சிந்தித்து பார்க்கிற போது சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளை காட்டிலும் பல மடங்கு தியாகத்தை சுதந்திரத்துக்கு பின்பு வந்தவர்கள் பண்ணி இருப்பதால் இவர்களை காட்டிலும் இவர்கள் தான் ஒருபடி மேலே இருக்கிற காரணத்தால் சுதந்திர உணர்வு பெரிதும் தலை தோங்கியது முன்பை காட்டிலும் பின்புதான் என்பதையே பட்டுமன்றத்தின் தீர்ப்பாக வழங்கி விடைபெற வேண்டும் என்று இவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்படின்னு வாழ்ந்தவங்க அந்த காலத்தில் உள்ளவங்க சார் இல்லையா ஆனா இந்த வையம் பெற்ற அனைத்தும் நான் பெறணும் வாழ்றவங்க இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க ஒரு விஷயம் கவனிச்சு பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு இருந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் சுதந்திரம் அவங்க போட்ட பாதையில தான் இவங்க சொன்ன அத்தனை பேருமே பயணம் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா பாதை போட்டது அவங்க பயணம் பண்ணது நாம இத்தனை இந்திய சுதந்திரத்துக்கு பிறகு வந்த அத்தனை பேருக்கும் தேசப்பற்று உண்டு அதுல நான் மறுக்கல அதற்கு நல்ல முழு உதாரணமாக உங்களுக்கு முன்பு அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் முன்னோர்களை போற்றுவதுதான் இந்திய பண்பாடு என்ற அடிப்படையில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது இவர்களை காட்டிலும் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கே நாம் முன்னுரிமை கொடுப்போம் என்று சொல்லி இந்தியாவிலே தேசப்பற்று பெரிதும் தலை தோங்கியது இன்றைக்கு இருக்கிறவர்களுக்கு இருக்கிறது என்றாலும் அவர்கள் தேசப்பற்றுக்கு காரணமாக அவருக்கு முன்னால் வழிகாட்டிய அந்த பெருமக்களை இந்த சுதந்திர தினத்தில் கொண்டாட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தேசப்பற்று பெரியும் தலை தோங்கியது சுதந்திரத்துக்கு பின்பை காட்டிலும் முன்புதான் என்பதையே பட்டுமன்றத்தின் தீர்ப்பாக வழங்கி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்